थैंक यू ठीक है गुड मॉर्निंग टू एवरी वन प्रेजेंट हियर माई नेम इज अजित वी कश्यप अ टीम मेंबर ऑफ बी वी जगदीश साइंस सेंटर बिफोर वी स्टार्ट द इनाग्रेशन ऑफ द साइंस इन एक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई वुड लाइक टू शो यू अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द प्रीवियस साइंस इन एक्शन इवेंट दैट हैपेंड इन टू थाउजेंड नाइनटीन लकीली यू ऑल यू विल सी ऑल द पीपल हु मेड द टू थाउजेंड नाइनटीन इवेंट पॉसिबल एंड हियर विद अस टू मेक द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इवेंट अ मच मोर ग्रैंडर सक्सेस आई वेलकम यू ऑल टूडे and show you a nostalgia of the 2019 event vt please biggest science festival the national college jainagar one such latest venture is dadal ya joining hands with our bv jagdish science center to set up dynamic science models science in action dakshin bengaluru nalli inta yavade ondu karyakrama illa idanna yaku nimmalli maadabardu anta ondu sanna beeja vanna bittidru adu ivattu ondu dadda hemmaravagide Sir H N used to tell me always, don't accept as what it is. You must question it. You must understand. I request the dignitaries please be seated on the dais. Dr. H. Ramrao sir, President NES of Karnataka. Professor Dr. S. S. Ayengar sir, Florida International University. Professor S. N. Nagraj Reddy sir, Honorary Secretary of NES of Karnataka. Dr. K. S. Natraj sir, Professor K. S. Natraj sir, and uh, Pramod Galgali sir. Director of the Jawaharlal Nehru Plant Area, Dr. Dinesha Sir, K. V. Dinesha Sir, please. Thank you. Now we have a small message by our humanoid robot friend, Ma'am uh, Kamla, Ma'am uh, Sampath Kumari, Ma'am, please. Hello, sorry, everyone. Sorry. I am Nino. India's first educational humanoid robot. I would like to welcome you all to the biggest science festival in Bengaluru at B V Jagdish Science Center. Thank you. Thank you. This is the humanoid robot, which is bowing to you all. Now we'll start the session with a science theme song by Naina, a final year B C A student. ವಿಜ್ಞಾನದ ನವದಿಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ವಿಜ್ಞಾನದ ನವದಿಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪೂಜೆ ಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪೂಜೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನವದಿಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ದೂರದರ್ಶನದ ತೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಕ್ಷ ಬೆರಳೊತ್ತಿದರೆ ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ನವದಿ ಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ಕಾಡಿ ಕೆಣಕುವುದು ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಶೋಧಿಸಿ ನಂಬಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದ ನವದಿ ಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೂವು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಮಾಯಾ ಮಾಟಗಳು ಪಡೆದವಲ್ಲ ಸಾವು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಮಾಯಾ ಮಾಟಗಳು ಪಡೆದವಲ್ಲ ಸಾವು ಪಡೆದವಲ್ಲ ಸಾವು ಪಡೆದವಲ್ಲ ಸಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಯನಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ Uh, we have with us the president of national education society of karnataka dr eh ram rao sir eh ram rao sir is a great philanthropist and an eminent educationist under under the aegis of whom the institutions of the national education society has been uh, has been seen great heights his service to the society was recognized by the government of karnataka and was awarded the prestigious karnataka rajyotsava award we ex- we are extremely happy we are extremely happy to have you with us sir now i request you to welcome the chief guest and address the gathering good morning illa gattiya heli science nota good morning ah that's <laughs> that voice is needed no of course nimge anisbodu solpa jana kutkondidare ant heli but this stage nalli kutsak sadhya ee room nalli we can't have more than this you know but if you see outside we got more than 1000 people there some two three schools have already come to see the models and other things nanige anisate if you stand inside dr h n kalakshetra it is amazing now just go there and stand alli yen hudukbekadilla nodbekadilla nimge yeno antara anusutte actually you are in science in action totally natra sadhya ada next time inda ee ondu screen hakisbona alli ee inauguration agutala connect mode best horgade horgade elli art room nalle best akane marthu hogide namage so that's how we should go on improving it so naturally this invocation song by naina was beautiful actually and a different type and uh, something comes to our mind who should inaugurate this one always some distinguished person we had to find it's interesting 3 years back there before covid we had done such a, such a thing science in action then i had invited our professor ss singar nanage ad marthu hogitu complete agi and science in action gottitu innu invite madidhi antele ಅವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಸವ ಕಾ ಬಸವಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೇ ಅನ್ಸ ಬೊಟ್ಟು ಟೆನ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತೋ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಕಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಮ್ ಕಾ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂಥ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾರ ಅದರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಸಿಕ್ಕಾಡ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ as long as we want to will be there. just like another distinguished student who is akiran kumar in the photo chara avaru ostane first time when he came to bangalore to assume that charge you know isro na phone made phone made takshana it's my pleasure to come to national college basundi antelidro the press interview took place in the national college basundi actually so that is our property in the sense namge thumba santosha agutte total age and he opkondru opkondu ivu bandidare and apart from that idella nodi takshane naturally had high price for the college what we are doing how we are moving through the digital transformation and he is currently the distinguished university professor founding director of the discovery lab and director of the us army funded center of excellence in digital forensics at florida international university miami he is also the distinguished chair professor at national forensic science university gandhinagar ahmedabad nalli he has been involved with research and education 
in high performance intelligence systems data science and machine learning algorithms sensor fusion data mining and intelligence systems since receiving his phd degree in 1974 from msu usa he has directed over 65 students 100 master students and many undergraduate students who are now faculty at major universities worldwide or scientists or engineers national <coughs> labs he has published more than 600 research papers he has authored or co-authored edited 26 books his h index is 65 with over 20100 citation and is among the list of top 2% cited scholars of stanford study this year his books are published that's important you know stanford said top 2% his books are published by MIT Press, Johnson & Wheelie & Sons, CRC Press, Printisall, Springer Verlag, IEEE Computer Society Press. One of his books titled Introduction to Parallel Algorithms has been translated into Chinese language. That's also interesting. During the last... Channa Chappada Thutti Sumanak Thur Kuntira. During the last 30 years, Dr. Ingar has brought in over 65 million dollars of research and education. America grants to be very important. If you have a lot of work, you will have a lot of work. 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 That is, America will have a lot of work. You will have a lot of work. You will have a lot of work. 65 million dollars. Swalpajana Kutta Vodha Makkli Hedhtine Each million dollar is something like 8 crores 65 in a yen chinda multiply madak bande then you can appreciate process itara maingar you know It is 62 million dollars worth kundu kutta sunu kutta hedhtira Yes beka yel kore hedhtele Avag artho agala This you know it actually you know And Dr. Aingar in collaboration with HBCUs were awarded there 2.25 million funding for setting up a digital forensic center for excellence over a period of five years. 2.25 into 8, 8 crores, 20 crores. He has been awarded the Lifetime Achievement Award naturally for the contribution to the field of digital forensics on November 8, 2022 during the 7th Interpol Digital Forensics Expert Group meeting at National Forensics University, Gandhi Nagar, Gujarat, India. Takshana, our yen achievement are no, Takshana Nikhil's there, I congratulated him and in fact I am proud of him also. He has providing the students and faculty with a vision of active learning and collaboration at Jackson State University, Louisiana State University, Florida International University and across the world. Innun dera kurtayla, e Louisiana State University le, maybe four decades back, there was no computer science department. In Italy, you know, Fidesz Kvinshto. Perhaps he was the first person to start a computer science lab at Louisiana University. I'm a Munday and Agatha Nile. Start Mata Tesha number one rank for Sadiela. Within about five to ten years, America ranking to Tumbakasta, Stanford, Harvard, Ivatan Tiratwe. Start Madaka zero rank it is a US start Madado. Within, I think, a decade, ten years, he made it to come in one in thirty Louisiana State University, you know. Ask to work Madada. Akwa Florida International University was the world famous or the university in the world famous. Dr. Inga's career is distinguished one, marked by his incredible record of success in groundbreaking research, inspirational teaching, research in the Arthagate, inspirational teaching, one should think over it, you know, and excellence in community service. Hack combined research, inspirational teaching and excellence in community service. It is consistent drive to fight for promote the minority and underrepresented groups, which is his fashion. Inclusive education is important. That's what we had done. Dr. S. S. Iyengar is an interdisciplinary computation scientist of international repute who has been a pioneer in multiple fields. Marked by his incredible record of success in the areas of world-class search, superb teaching and excellence in community service, he has also significantly impacted industry, through his many discoveries and patents. His distinguished international and national research work have consistently been recognized by U.S. government agencies, industry pioneers, and his research colleagues. His work has been featured on the cover of the 
National Science Foundation's breakthrough technologies in both 2014 and again 2016. Two times when there on National Science Foundation's book. Iyengar has garnered multiple awards for his work and made fundamental contribution in a variety of areas that impact our lives today. His seminal contribution to continue to be in places like Raytheon, Telcardia, Motorola, and United States Navy, DARPA, and other universities and research laboratories around the world. Yes, Dr. Iyengar is a member of the European Academy of Sciences, winner of the Lifetime Achievement Award from IASAM-IIT BHU, a fellow of the Institution of Electrical and Electronics Engineers IEEE. A fellow of the Association for Computing Machinery (ACM). Dhanu yochne mande ni mane gale dhanu relatives gile to sister America dile ato China Japan le. Aur ge this American Association for Computing Machinery fellowship sikki dhan thele. It is very rare. Dhanu ko one or two persons ko thirvesh not more than that. You know, it's a very rare distinguished one. I triple E kello sikta re and general fellowship kello sikta re. But not Association for Computing Machines called ACM. A fellow of the American Association for the Advancement of Sciences. You have heard of this fellow. The fellow is a big part of the fellow. That is important. The fellow of the Society for Design and Process Sciences, SDPS. That is the fellow. Some of them have become Nobel laureate at a later stage, after 10 years, 20 years. That is some Nobel laureates are yet to get that membership. That is important membership actually. अरे बंदोर के लान और पेर पर तेंत ला तो नोल पेर बंदोर के लिए इधर तेंत ला दे रेलेवेंस है तो नेक्चुअल गे ही वर अवार्डेड द सतीश दावन चेयर प्रोसेसिंग पर इंडियन स्टेप साइंस देन रॉय पॉल डेनियस प्रोसेसिंग पर एल एलएसयू एलएसयू ने कोड न्याय के लिए ही बिल्ट अप द एंटाइ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आरु के लो मर्तोग रुवा दो, ये कहने रहे मुंह इतना लोटा स्पैन दे ले, ये स्ट्रो मेंबरशिप बंद रुवा दो, नन्ही कहने रहे वो पर पर्सन हो, अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर स्टूडेंट हो, नेशनल कले बसुन स्टूडेंट हो, नन आग ताने कॉलेज इस तरह दे, 65, 66 हो, हमें 70 हो शर्ट पीएचडी तो होने दे यूएसए ले, � our mudra or mardha ka bare post in what's called email at the post is though. But today in the National College, in the Intel Unnati program, we have got two supercomputers. And if you have email, you can connect it to supercomputers. It's connected to iCloud. You can work all 24 hours into 365 days, not only you and your guide, without paying a single naya paisa. That is, Intel iCloud is at free of cost for all the persons available on the campus. And if you want any contact for that, you can contact Manjunath, who is in charge there, admin, actually. And Professor Banipur Sharma, who has done all these things, you can contact them. You can help that they are use money like to like it. In fact, I want you to use that one, you know. And such a distinguished person here today, on behalf of me and on behalf of you, I welcome wholeheartedly to this function, <laughs> Professor S.S. Yes, Ainga. Of course, Jyotali, अको उबन ना चीफ गेस्ट आगे तेरनो डिटेल्स आ रही हैं इनके लोग कड़े हेडक का गला के टाइम आगे तेरन तेरे। We have got our secretary Professor S. Nagraj Reddy and principals Dr. Y. C. Kamala Professor Sampath Kumar, director B. V. G. Jagrish Center Professor K. S. Natraj and a very important person with whom that is Jawaharlal Nehru Planetarium जो कोलैबोरेट मार कुन्दी हुए director Jawaharlal Nehru Planetarium Sri Pramod Galgari and and by chance, if I leave any person, maybe out of sight, maybe my ignorance, maybe I may, I may not know it, but all are important. I was speaking to Sitangar. All are equals, but somebody is first, you know. <laughs> you can't do anything about it. I welcome all of you to this August function. Thank you. Thank you, sir. On behalf of BV Jagdi Science Center and also the audience here, we welcome you for this. See, another not only important, very useful person is there, that is Professor Dinesha. Dinesha, 
he was professor at the triple it here for a three decades or so he has worked with professor shagopan to build up that institute actually you know and he was our student he was my student in the physics honors our computer science concept really lila in fact he got his phd in physics went to singapore somehow came to the computer science 30 years our retired i thought nan kaayta idde just like in american companies competent person poach madadala our retired on next day or mane hogi banni ant helide he is occupying dr h n chair at the artificial intelligence lab in the national college basunudi jainadalu gottire because he helped in data science and other things and nanu bare bhashana madade astane nan eshtu useful agithe nanu gottilla but if you mind you can use dinesha to any extent you want to use the super computers i extend a very special welcome to professor dinesha thank you sir on behalf of bv jagdish science center we welcome you for this event now i request the dignitaries on the dais to please light the lamp and declare the science in action event open thank you everyone thank you sir now i request professor k s natraj sir director bv jagdish science center to share the share with us what is what we have for these three days of science in action 2023 vedike mele iruvanta gannire hagu nanna ella preetiya vidyarthi mitrare hagu itrare ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ನೀವು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಟೇರಿಯಮ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜಾನ ಐ ಸೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಹೌದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಇತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆಗಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬ್ರೌಷರ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರೌಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥ ನಮಗೆ ಬೆಂದು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನೇ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಬ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂನವರು ಕರೆದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇವರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇರ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಯು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ first i have to really thank um dr ram ram you know this is amazing because the last time i visited this was in 2019 and now by looking at it in the last maybe 30 40 minutes this is perhaps the best i have seen in my life i really mean it because uh, so this is a a wonderful collective effort you know like for example we have the best planetarium is a part of this science in action and uh, dr nataraj and all under the leadership of uh, dr ram rao why is it important so i am going to tell you a story and then i am going to sort of give the important communication and uh, the discovery that is going on right now with all of these projects is so important because this is to empower every individual with knowledge and self confidence that's what this science in action is doing you know in my opinion what exactly this is doing this science in action is it unlocks the abilities to think in a learning potential in you know in bangalore while providing a certainly a care and emotional leads for all the students and the faculty and alike so this brings me to a very beautiful story
Uh, I'll tell you a little bit of pretext what happened. And I see that something going on right here at this college or this university under the leadership of Dr. Ram Rao and all others who have played a very significant role like ISRO and uh, the Jawaharlal Nehru Planetarium, all of the people who are involved and uh, so So Jerome Weisner was the president at that time, this may have been the second or third year. And you know, this was in 1982 I'm talking. Then there was a professor by name Negro Ponte who went to Jerome Weisner like you go to Dr. Ram Rao. And then he said, sir, I want to start a media lab. You know, in those days, nobody had even heard about, you know, your Facebook, Twitter, no media, no social media, nothing of that sort. The Jerome Weisner looked at it and said, explain to me a little more at what this can do. Then this professor, and he explained what would be the impact of starting a, a new media center. And, um, you know, it's a very famous center today, multimedia center in um, uh, MIT, Cambridge. Now, after that, he asked uh, Professor, uh, you know, the president asked him, how much money do you think it involves? Then he said, you know, it might need one million dollars. I'm talking in 1982. So, Jerome Weisner, he said, give me two days, a very strategic visionary. And he's, you know, he looked at it, he thought and consulted with few people. And then he came back and said, yes, let's start it. But he did not have any money. So then Jerome Weisner, along with few others, started going to IBM labs, you know, many of the Bell labs, and they collected over $1 million, and they started the lab in 1983. And today, <coughs> that lab is one of the most famous labs in the world. And now what they are trying to do is they have generated $100 million and even more than on grants and contracts every year. Now, now why I am quoting that story is, um, in the early stages of media lab, nobody wanted to even be a part of the media lab at MIT. You know, the computer scientist psychologists, cognitive science people, humanities, art. But now if you want to be a faculty in a media lab at MIT, it is almost impossible. There are so many Nobel Prize winners. There are so many intellectuals. Every innovation that you see, either through Twitter or Facebook, Google, you see that part of the contribution always goes to MIT group. Now, why I am kind of looking at it and stressing at this point is, I see something very similar at this particular place, National College. Because in 2019, I saw that, but now by today, by looking at the, the kind of innovation, the kind of students who are involved, and now this is going to be science in action for the next three years, I mean three days, I mean it can even go for three years, what I am trying to say is, Three days is very critical and important because, it, you know, the students really want to know what is going on. And I saw a couple of interesting projects already, drones. I mean, that's one of the most important areas which has a lot of both civilian and different applications and so on. So this clearly shows the real need of this kind of science in action at present. And I have not seen anywhere even in India. I mean, I have traveled, you know, east, west, and south for the last maybe several months. But the science in action, what has been developed under the leadership of uh, Dr. Ram Rao and all of you, is very crucial to the success of what I call as, you know, the science in action lab in years to come, something very, you know, comparable to what the media center has did, you know, almost 30 years back. There is a book actually you can read on this. So the amount of efforts and all of the students that I see here, there's so much of innovation driven. That's very, very important. And the collaborations, ISPF, you know, like Innovation and Science Promotion Foundation. That's another important, you know, part of the collective support that is being given here. So the next three years is going to be good because uh, three days 
and it will go on for several more uh, years. But this should happen because students are very much interested nowadays to understand and uh, they dream about many important things like there are some interesting things we saw on the IOT and you know and see when you talk about internet it is all IOT energy optimization how do you develop uh, you know uh, curious uh, you know major ideas startups will start from these kind of things so the results that we have are based on the science in action is enormous and I think it is already playing because I looked at it this is about three or four times bigger than what I saw in 2019 so there is a very strong need and right now this is happening so this is what I call as a science in action revolution is taking place it's very much needed now there are many many opportunities you know there are this is a collective and collaborative kind of things now more than <coughs> more than anything else the infrastructure I saw just a few minutes back on the computer science lab I mean you know communication lab and you can communicate with anybody in the world so those days are gone that oh I will not be able to come you can be sitting in your my office and communicate with lots of you so this is very important and this kind of knowledge when we apply to some of these contemporary challenges will really solve many of the problems that we encounter both in an adaptive and dynamic and that also innovative solution and you know that there are a lot of outstanding students who passed out of national college you know dr maya is one example i mean he's a, a genius in his own i mean you know i mean uh, so like that there are many many and i am so grateful given this time the next uh, three days you will have a wonderful session and discuss it and don't be uh, sort of uh, happy with uh, what you know learn and discover and I would like to see that uh, eventually this will be called uh, you know a major science innovation center lab in the world and this is converging to that and again I want to thank you because I want to really look around many of the projects uh, you know that's uh, been sort of exhibited now and again continue your uh, excellence because we need to understand there are a lot of mysteries and the other interesting things that I see is this is not just computer science or physics or mathematics this is interdisciplinary science so we need people from every branch of you know science you know cognitive science I saw in the museum some of the very famous uh, cognitive scientists you know those are the people can solve many of the you know related problems with the brain and dementia and so on so this is a, a program this is a science in action which will not only help us to learn more but will also provide a basic path forward to become famous we are already well known I mean National College is already well known but I had not seen some of these facilities they had this makes me to convince this is far better than anything that I have seen in you know in my 50 years in the United States again we want to thank uh, all of the people who are involved under the leadership of Dr. Ram Rao and that's very important as I said Ram Rao can certainly be compared to the MIT president Jerome Weissner I believe in that so thank you for giving me an opportunity to say a few words I think we are in the exciting times we will do a lot more and uh, you know I would like to really see somebody a Nobel Prize winner sitting in this audience or anywhere and you know like CV Raman we had in 1922 so that opportunity we have and we must move forward to explore this kind of dynamic environment thank you I, it was an honor and privilege for me to be here and especially you know thank you thank you thank you sir thank you for your valuable and encouraging words of this uh, science in action event now i request professor s n nagaraj reddy sir uh, honorary secretary uh, national education society of karnataka to speak a few words about the event ellarigo namaskara science in action igagle nimge telidante 
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ರಾಮರಾವ್ ಆದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆನ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೂತೂಹಲಕರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಸೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಸಗುಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಲ್ಗಲಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಅಲ್ಮನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ದ ಟೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ thousands of children experiment which we had displayed in all these exhibition all these years are available on our website it is a rich repository of t
exhibits prepared with much thought and effort can be seen by more students. I am thankful to Dr. A. H. Ramrao, President uh, National uh, Education Society, and Professor K. S. Nataraj, Director B. V. Jagdish Science Center, who have been very proactive and supportive to our proposal. Thank you so much, sirs. National College has made exhibition more interesting by adding more exhibits of its own, inviting more institutes to participate, arranging for sale of science books, kits, etc. This is a huge effort. Also, the preparation, preparations concurrently with academic work, which means many more hours of work after our regular working hours. Dr. Y.C. Kamala and Prof. Sampat Kumari and staff of the college have put an enormous effort in organizing the event. I congratulate all the staff for this great effort. I would like to mention about our very successful reprogram, again started by Prof. Vishweshwara, aimed at BSc students. It prepares the students for a career in science. It is a three-year program running concurrently with undergraduate program. This is being organized in association with premier research institutes like IISC, Raman Research Institute, Indian Institute of Astrophysics, International Center for Theoretical Sciences, University of Agricultural Sciences, NCBS, etc. Scientists from these reputed institutes teach REAP students. Over 150 students have gone on to complete their PhDs and have become faculty in various uh, research institutes. I may mention here the names of Professor Chandrasekhar and Professor Ranjani Vishwanatha of this college who have become faculty at IISC and GNCASR. If you are interested in a career in science, then JNP is the place to come. You get to be taught by senior scientists, get many opportunities to interact with them. Many engineering students also have attended REAP program and have taken up research career. 2023 is going to be a year of major changes for JNP. Government of Karnataka has kindly sanctioned a major infrastructure facility to JNP. An auditorium complex is fast coming up in our campus and it will be ready by this summer. It has a 600 seat capacity auditorium, five lecture halls, activity hall, observatory and more. Many institutes are showing interest in having their outreach activity in the planetarium. ISRO and Astronomical Society of India have shown interest in having their outreach programs and conferences in JNP. We at JNP have chalked out many new activities for schools and college students. JNP is going to be a happening place for science students and science enthusiasts. I invite you all to keep coming to Planetarium for our public lectures, workshops, stargazing programs and most importantly for our non-formal science exhibition uh, non-formal science programs with these words i conclude thank you thank you sir and uh, one of the most astonishing fact of uh, jawaharlal nehru planetarium and uh, science in action history is most of the uh, exhibits which are prepared uh, haven't been repeated in uh, the history of 25 years of uh, science in action so that is most that is the most uh, appreciable uh, part of the jnp science in action event thank you sir thank you for your uh, words and uh, now please share a few words with about the event Hello, uh, good morning to everyone. Um, I, it's my pleasure to talk to all of you or to be the part of this uh, program. Of course, uh, Science Forum and all, uh, I was there right from uh, probably 1970 or that time. Uh, and um, yeah, I, I think it's a wonderful event and uh, uh, I'm sure you will enjoy it. I will also be enjoying it. Thank you very much. Thank you, sir. Now it's time for the principal's note. I request Professor C. R. Sampath Kumari, ma'am, Principal, National PU College of Jainagar, to speak a few words about the event. Thank you. 
respected dignities on the dais, teachers, and my dear students. I am sure you are a me to listen to more uh, speeches. I will not speak much. I will hardly take one or two minutes. I will just quote a story, a small story, a real incident, let me just say. Einstein, about 100 years back, when his theory of relativity was established, he was invited to more than 50, 100 universities all over the world to give talks about theory of relativity. He went on, you know, giving lectures. After about 50 or 100 lectures, the driver got so fed up and he said, what is there? Every now and then you talk about the same thing and there is nothing new. So Einstein said, yes, it is the same theory of relativity. Can you speak about it? Can you give a lecture? He said. He said, the, the driver said, yes, of course, why not? I will give a lecture. Okay, come on. So the next lecture when he was called for, to give a lecture, the driver was made as Einstein because nobody had seen Einstein in that university. So the driver went and stood on the dais and started giving a lecture. And the lecture was over, okay? Finally, it was delivered. And uh, the, um, the professor, Einstein, he was sitting and listening to the lecture. And one fine gentleman, he stood up and asked some question. The driver didn't know how to answer because he was delivering lecture. He knew how to deliver a lecture. He didn't know how to, you know, answer the question. So the driver intelligently said, okay, oh, this uh, question is so simple. My driver who is sitting there can answer. And, uh, so being with a scientist, you can also become intelligent. So that is science, actually. Okay. So I, my heartfelt congratulations to... Dr. A.H.R. sir, Professor S.N.R. sir, and especially to K.S.N. sir, who has taken a lot of trouble. I, I don't think that he has slept properly for the past one month, visited uh, JNP, that is the planetarium, and visited many schools, and uh, put a lot of effort. I sincerely okay, hope that these three days will be a grand success. All of you, please just have a look at all the exhibits. Bring your friends, bring your parents, bring your neighbors. If one person gets 10 per people to visit the uh, auditorium and visit the other exhibits, you know, we will have 20,000 people because 1,000 from PU, 1,000 from degree. So put together 2,000 people, bringing another 10 uh, people, I mean, one, uh, 10 each, so we'll be about 20,000 people visiting the visit. So hope it will be a grand success. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for that wonderful and interesting story. Now, I request Dr. Vaisi Kamala, ma'am, Principal, the National College, Jainagar, to speak a few words and deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. It's my ple pleasure and privilege to propose vote of thanks. Before that, he said few words. Profusely, I'll speak few words. It is the interaction of matter and energy that has kept our universe in the way it is and our life in the way it is. Hence, science will always be in action. If it is not in action, it cannot be science. Thus, this action of science is visualized and brought forth to the compounds of National College, Jainagar. The program will be most successful when large number of people visit and interact with it. That is the purpose. Adige Madodo creative job. Madida Adige Ruchiagudo Uta Madidavara Bayali. So Yar Uta name Madidra Hagagi. Yeshtu Janarana Nev Karkon Bandu Torstiro Aga Karyakrama Yeshaswi Anta Naskolate. So Inthavandu Karyakramake Udhatanege Barbe Kunta Prabhsar Sitara Mayangar or Rakel Kondaga or Nam Samstia Hiriya Vidhartigalo Namasamstaya Hitaishi Yellar Itya Hitaishi Golo Namasamstege Upi Bandu Tumba Santoshivagi Udhatsi Namelaranu Udeshisi Atinta Wolaya Matugalana Adidare 
ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಎಚ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಲಗಲಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಬೇಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಂಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐ ಐ ಟಿ ಬಾಂಬೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಐ ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಪಾಠ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಳಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೆಲ್ಲದ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕ
ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಋತುಗೌರವದ ಋತುಗೌರವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್